Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de Arudark Shinobi. Vamos a traer un nuevo juego por el canal. Bueno, no se ve el título aquí en pantalla, pero es el Ace Combat 7 Unknowns o Skies Unknowns o como Cielos Desconocidos o algo así. No sé si lo traduzco bien. Eh, siempre he querido jugar a este tipo de juegos de la saga de Ace Combat. He visto que en Steam, porque lo estamos jugando desde PC, de la plataforma de Steam, creo que solo hay disponibles dos. Creo que está el Ace Combat 0 o algo así. Y el 7. El resto de números creo que salían en la plataforma de... Creo que salían en PlayStation. Creo que están en, en Play, que están en Ace Combat 1, 2, 3 y bueno, hasta todo. Creo que todos están en la Play. Pero bueno, para jugar desde el PC, he visto que ya estaba el 7 y he visto algunas imágenes que parecían muy chulas. Parece que tiene un estilo de historia, bueno, para algo de, de, parecido a anime o algo así. Me había llamado mucho la atención y me apetecía traerlo por el canal. Así que vamos a comenzar este juego de Ace Combat eh, 7 y vamos a hacernos los reyes de los cielos. Así que vamos a darle caña a este juego de aviones de caza. Venga, pues después de tocar un momentito las opciones, vamos a comenzar la campaña. Vale, aquí tenemos los niveles de dificultad casual fácil. Una versión simplificada del nivel de dificultad fácil. Para quienes jueguen por primera vez a una escopa. Bueno, yo es la primera vez, pero no me lo voy a poner en, en casual. Se dominará el proceso, el progreso de finalización de las dificultades fácil y casual. Y se utilizarán los datos guardados con el progreso más avanzado. La dificultad no puede cambiarse en mitad de una partida. El nivel de dificultad más fácil para quienes sean nuevos en la serie de Ace Combat. Nota, la dificultad no podrá cambiarse. La configuración dificultad estándar para quienes ya conocen los controles de Ace Combat. Voy a ponérmelo en normal, aunque no sepa jugar a Ace Combat, no creo que suponga... Ya si me lo pongo en difícil seguro que no me pasa el juego, por ser el primero que juego de esta saga, pero... Eh, un nivel de dificultad más difícil para los que quieren ir más allá del desafío normal. Supongo que tendrá las primeras misiones de aprendizaje, y bueno. Pues, Parece que te quieren recomendar que empieces en fácil o en casual, pero no. Vamos a jugar en normal. Y veremos qué tal. No creo que suponga un super reto imposible de pasar todo el juego en normal. Así que comenzamos la campaña en normal. Does the color of the sky mean anything special to you? It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Pilots have been in my family for four generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. No, Abby. I wish you could see what it's like up there, cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. 
Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took six years and eight months to get that engine running. And it took us another year and a half after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. <sighs> Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. as fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Grass. should have been a best to see this piece of junk. Should have built a return to Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Yuzha as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yuzhen ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble. All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill.
Vale, parece que ya tenemos aquí la primera misión, la operación. Lo del mapa todavía no lo controlo. Vale, este parece que somos nosotros, digo yo, que será el verde y el rojo es el enemigo. Vale, somos Trigger. Aquí, nombre de la operación Deer Horn. Objetivo de la operación, derriba, derriba a los bombarderos enemigos. Condición del cielo soleado. Cobertura de nubes, nubes dispersas. Isla Fort Grace. Estamos el 15 de mayo del 2019. Y preparar misión. ¿Puedo dar la siguiente o preparar misión? Preparar misión. ¿Qué es preparar misión? ¿Me elijo el avión? Ah, ni un informe. Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping me. Ah, vale, bueno, el informe es lo que hemos visto antes, vale. Ahora queda la siguiente. Ah, mira, vale, arriba a la derecha te pone. Pero es que la cámara no tape nada. No, no tapa nada. Enemigos totales, hay uno enemigo, un enemigo de aire, o sea, después hay enemigos de tierra, o de la tanque, o torreta, o algo. Y navales, o sea, también destruye barcos, supongo. Vale, pinta guapo. Guapo, guapo. Venga, vamos a dar la siguiente. Y tenemos nuestra posición, somos striker y tenemos que ir a por los bombarderos enemigos. Venga. Ah, inicio de misión. Vale, vale. Selecciona un avión y armas. Y después juega la misión. Ah, vale. Inicio de misión, elipse el avión. Vale. Vamos a nuestro. Aquí sí que tapa la cámara. Un poquito. Creo que si no, no pongan la cámara, tapa algo. ¿sí? Después en el juego, abajo está. Creo que tu avión y los misiles. Pues. Prefiero tapar esto al principio y ya está. Vale, salen tantos aviones porque pillé un bundle de esto que te venía el juego con varios aviones. Y por eso creo que tengo tantos aviones para elegir. Seguramente no sea lo normal poder empezar con todo. Vamos a ver los que hay. Un F-104C que ahí rescató de un cementerio de aviones. Seguramente este es el avión del, del juego con el que empieza. O a lo mejor es este, no. No es esto, Pues bueno, este dice que lo rescató un cementerio y, y ella, como reparó al sentido que se ve en la vida, debe ser esto. Necesito que hacer los especiales porque es que ves las puntuaciones y dices, mira, este so tiene velocidad y el resto es muy bueno, bueno. Y este es, tiene todo. Un rey, un, una versión tripulada del gran caza desarrollado en er er Erusea. El morro ADF-11 está equipado con la unidad de vuelo del F-Type, diseñada para el combate. Su apodo es Raider. La verdad es que tiene una forma un poco extraña. No es plano del... No es... Tanto guapo lo sabía. Dark Star. Yo sé rapidísimo este tío. Y tiene defensa. Caza invisible supersónico capaz de volar a alta velocidad. Por encima del Match 5. Voy a volar con el que más me guste. Es que no entiendo. La... Es que aquí a la derecha, aparte de las estadísticas, te va poniendo munición de armas, un misil, FLR. No sé qué es. Voy a coger el que más me gusta. Vamos a ver.
c'est un mérite à tous les deux. Ahora me había picado el Leiden, por ejemplo este. A este tiene como una bomba debajo. El Top Gun ese. ¿Qué es eso? Caza polivalente de alto rendimiento con capacidad de superioridad. Superioridad aérea y velocidad mejorada. Vamos a usar el ADFX-01, un gran caza polivalente y avión experimental de Belka, que com completaron posteriormente las puertas aliadas. Los láseres de alto rendimiento y los misiles multiusos de explosión en el aire hacen de él un caza muy flexible. Mientras lo desarrollaban, su nombre en código era Morto. Pues vamos a utilizar a, al caza Morto. Ah, vale, aquí a la derecha, arriba a la derecha, te pone el modelo y su nombre. Este es Avril, Fighting Falco, Raven, Falcon, Morgan, Darkstar, Tomcat, Maverick, Super Hornet, otro Maverick. Ah, no, pero este debe ser el Tom Maverick, Super Hornet. Ah, es que estos son el mismo avión, creo. Pero bueno, no creo que no sea el Morga. Vale, que tengo que elegir más cosas. Espérate, vamos a ver. Ah, este es el armamento, ¿no? TLS, un láser antiterrestre y antiaéreo, capaz de disparar de forma continuada. Su velocidad hace que si se dispara con precisión, no se puede evitar. Ah, de que para un Aire, tierra, guiado, no tiene guiado, alcance, alcance, daño, alcance, daño, reparo. Ah, vale, es que... Ah, no, espérate. Tengo que elegir armas especiales. Ah, tengo que elegir una de estas armas especiales. Es un arma especial que proporciona apoyo electrónico. Causa interferencias. Madre mía, que tiene un hijo. Un misil tipo racing. Que explota cerca del blanco. Entonces, y aire. Aire, 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 tierra. Tiene un poco de guiado y alcance de daño. O sea, tiene una, una onda expansiva. Claro, este no tiene onda pasiva, este da con el láser, porque es un láser. Y este, claro, es un misil, explota y el alcance de daño. Vamos a disparar el misil, aunque no puede fallar. Ah, mi Es que se ponen las alas. Ah, no, el láser lo tiene arriba. El láser lo tengo aquí arriba ahora, detrás. Y si le pongo los misiles los tiene en las alas. Obviamente sí, para el misil está arriba. Y el otro donde iría, por ejemplo, este. Este es un ataque de PM. No lo veo nada tiene. Da igual, me voy a poner los misiles. Quiero disparar misilados. Y eso es, uno, es que tiene unos misilitos pequeños en la sala y después el misilago este de Rafin. A la del moto de, de la tienda. Vale. Pues ya está, con esto vamos a destruir aviones. A los bombarderos. Take off. Link to 
terminal site is page two. Verify and read back. Page two, clear for takeoff. Your situation is tight. It's a hell of a welcoming party, but we have faith in you. Good luck. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Column squadron and your wingmen are airborne. Take off and form up with page one. Page two, altitude restriction is lifted. Good luck. The carrier? Whoa, looks like the harbor's taken a lot of damage. Can't have any more casualties. Time to stop the bullshit. Mage 2, warm up with Mage 1. All aircraft, let's do this. Golem Squadron, it's go time. Roger that. Golem 4, understood. This is the AWACS Skykeeper. Take down all unidentified bombers. They don't have many escorts. They hit our radars hard in the last attack. Expect the worst, and stay sharp. We'll go. Trigger, I'm your own man. Fly with me now. That's what it means to be in an element. You gotta keep an eye out for enemy bombers. Okay, here we go. Looks like bombers have been located. It's showtime, Trigger. Let's see if you can handle the spotlight. Enemy bomber confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. Trigger, switch your radar. See if you can locate the enemy. There it is, sitting there all pretty, just waiting to be taken. Target down. 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 en este nuevo tutorial Este es el misil de racismo La madre Dios Enemy bomber down. Nice going, Mage. Target down. Not too shabby, Mage two. You still got a long way to go, kid. Yeah, but we're not gonna make it. We can make it in one piece. I hit the moon. Skykeeper, this is Mage one over. Tally two bandits. Copy that. It's a bomber and an escort. Oh, their trigger still in. Mage two, maintain your element with Mage one. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Welcome. Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. I've got your six covered, sir. Radio. Es que con estos misiles voy a destruir mis amigos. Golem, Mage, two new enemy groups. Impacto. Bomber hit by a missile. Attention all combat groups. Are there any drones? Who have I out? Are you kidding me right now? 
Jesus, this is the kind of shit that really chaps my ass. <sighs> AVs, I can't tell them apart. Tanto. Eso es Tiger. Next enemy. ¿Y si le disparo desde aquí le doy? Igual lechero. Tiene que haber como un de evasión para activar mis hilapos. Focus. You got this. 
Job well done. All bombers are down. Our radar shows no sign of bandits. You're in the clear. Good going, Mage 2. Flight Commander looks like he's got what it takes. Let's slow down. It's just one sortie. Don't try to be a hero. I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Column Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Column 1, return to base and report for debriefing. We are currently assessing the damage to the base. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Arusia. International Union peacekeeping force bases all over the Yuzhin continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks.